வணக்கம் இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பதினேழாயிரத்தை கடந்தது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மட்டும் முப்பத்தி ஆறு பேர் பலியான நிலையில் உயிரிழப்பு ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது கொரோனாவால் அனைவரின் வாழ்க்கை முறையும் மாறிவிட்டதாக பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டுள்ளார் வீடே அலுவலகமாகவும் இணையமே சந்திப்பு அறையாகவும் மாறிவிட்டதாகவும் மோடி கூறியுள்ளார் கேரளாவில் உணவகங்கள் பேருந்து போக்குவரத்திற்கு அனுமதி வழங்கியிருப்பது ஊரடங்கு வழிகாட்டுதல்களை மீறும் செயல் என மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் கூறியுள்ளது ஆனால் விதிமுறைகளின்படியே ஊரடங்கு தளர்த்தப்படுவதாக கேரளா விளக்கம் அளித்துள்ளது முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள வெளி மாநில தொழிலாளர்களை பணியிடங்களுக்கு வேலை செய்ய அனுமதிக்கலாம் என்று மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு கடிதம் எழுதியுள்ளது சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள பதினைந்து அம்மா உணவகங்களிலும் அதிமுக சார்பில் இன்று முதல் காலை மற்றும் மதியம் இலவச உணவு வழங்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் கொரோனா நேரத்தில் அரசியல் விளையாட்டு வேண்டாம் என நடிகர் கமல்ஹாசனுக்கு அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா காரணமாக ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதால் மாநகர பகுதிகளில் காற்று மாசுபாடு குறைந்துள்ளதுடன் குப்பைகள் சேருவதும் குறைந்துள்ளதாக சென்னை மாநகராட்சி மற்றும் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் ஊரடங்கால் தெலுங்கானா மாநிலத்தில் இருந்து இளம் இன்ஜினியர் ஒருவர் மோட்டார் சைக்கிளில் ஆயிரத்தி இருநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் பயணித்து கன்னியாகுமரிக்கு வந்து சேர்ந்துள்ளார் ஊரடங்கால் உணவு கிடைக்காமல் சிரமப்பட்ட அவர் நான்கு நாட்கள் பிஸ்கட் மட்டுமே சாப்பிட்டு உயிர் வாழ்ந்ததாக உருக்கமான தகவல் வெளியாகியுள்ளது தமிழகம் முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவை மீறி வாகனங்களில் வெளியே சுற்றிய இரண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரத்தி இருநூற்றி முப்பது பேர் கைது செய்யப்பட்டு ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர் இரண்டு லட்சத்தி பதினோராயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி ஏழு வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன உலகம் முழுவதும் கொரோனா வைரஸ் பரவியவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி நான்கு லட்சத்தை கடந்தது ஒன்று புள்ளி அறுபத்தி ஐந்து லட்சம் மக்கள் இதுவரை பலியாகியுள்ளனர் ஆறு புள்ளி இருபத்தி ஐந்து லட்சம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அமெரிக்காவில் ஏழு புள்ளி அறுபத்தி நான்கு லட்சம் பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் நேற்று ஒரே நாளில் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் உயிரிழந்தனர் இதன் மூலம் உயிரிழப்பு நாற்பதாயிரத்தி ஐநூறை தாண்டி உள்ளது புதிதாக இருபத்தி ஐந்தாயிரம் பேருக்கு வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது சீனாவின் உகான் நகர ஆய்வுக்கூடத்தில் ஹெச்ஐவிக்கு எதிரான தடுப்பூசி உருவாக்கும் முயற்சியின் விளைவாக உருவானதுதான் கொரோனா வைரஸ் என நோபல் பரிசு பெற்ற பிரான்ஸ் விஞ்ஞானி திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளார் கனடாவின் நோவாஸ் காட்டியா நகரில் நடந்த துப்பாக்கி சூட்டில் பதினேழு பேர் பலியாகினர் இந்த சம்பவத்தில் பலரை காப்பாற்றிய பெண் போலீஸ் அதிகாரி ஒருவர் உயிரிழந்தார் ஐ பி எல் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் சிறந்த கேப்டன் ரோஹித் சர்மா தான் என்று இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் பேட்ஸ்மேனும் டெல்லி எம்பியுமான கௌதம் கம்பீர் தெரிவித்துள்ளார் பாலிவுட்டில் முன்னணி நடிகையாக இருக்கும் கங்கனா ரணாவத் இந்தியாவில் டுவிட்டரை முடக்க வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளார் நமது நாட்டுக்கு சொந்தமாக ஒரு புதிய சமூக வலைதளத்தை தொடங்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு எட்டு ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது ஒரு சவரன் முப்பத்தி இரண்டாயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி நான்கு ரூபாயாகவும் ஒரு கிராம் நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி மூன்று ரூபாயாகவும் உள்ளது வெளிவிலை கிராம் நாற்பத்தி ஒரு ரூபாய் பதினேழு காசுகளாக உள்ளது கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு காரணமாக பெட்ரோல் டீசல் விலையில் இன்றும் மாற்றம் செய்யப்படவில்லை சென்னையில் பெட்ரோல் ஒரு லிட்டர் எழுபத்தி இரண்டு ரூபாய் இருபத்தி எட்டு காசுகளுக்கும் டீசல் ஒரு லிட்டர் அறுபத்தி ஐந்து ரூபாய் எழுபத்தி ஒரு காசுகள் என விற்பனையாகிறது மேலும் செய்திகளுக்கு வாலிமலர் இணையதளத்தில் இணைந்திருந்தார் நன்றி வணக்கம்